있습니다. 정국입니다. 대세 개구문 이제 장글씨. 자 그리고 이분을 그렇게 요즘 부른데 얼굴 천재 아스트로 차우루. 권민한도 강태호. 네네. 예, 오늘 복 받았네. 요 예, 얼굴 진짜 천재들이 다 나왔어요. 우리 태준 씨부터 시작해서 맞아요. 은우 씨, 태호 씨, 김은아 씨. 운이 좋다, 운이 좋아. 은이 운이 좋네 오늘. 운이 좋아. 저기 입가물이시고요. 응, 어디서 그 얼굴을 말을 걸어요? 여기 지금 말해야 될거 아니에요. 네. 혼자 말한 거예요. 네. 아, 너무 그래요. 그래요. 좀 미안합니다. 네. 강은우 씨, 와 머리가 어떻게 그렇게 자, 머리가 그렇게 작은 기분이 어때요? 어, 음. 지난번에 아. 공명 씨가 왔는데 엄청 같은 멤버 멤버 잖아요 눈물. 눈물을 진짜 많이 흘리고 왔어요. 네. 아니 넌 지금 누가 돌아가신 정도거든. <웃음> 그래. 이 정도까지. 네. 원래 그렇게 눈물이 좀 많은 편이에요? 저희 멤버끼리 다 같이 숙소 생활할 때 공명이가 좀 아. 이런 게 있으면 좀 보다가 먹거리고. 일정이 어, 많은 것 같아요. 네. 그렇네. 원래 감수성이 좀 풍부한 친구. 해프구나. 뭐가 해프? 그 사실 강태호 씨는 베트남에서는 아, 국빈급 배우죠. 봤는데 아, 아, 베트남 왜? 프린스라고 불리는데 아, 어떻게 이렇게 많은 분들이 또 좋아하게 된 거예요? 어, 이번에 원래 2년 전쯤에 한국 베트남 합작 드라마 오늘도 청춘이라고 어. 이번에 이제 시즌 2까지 준비하게 되면서. 아 인기가 어느 정도예요? 거, 거의 구강급이에요? 아, 아니, 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 네. 다행이네요. 아니, 뭐라도 의미 있어야지. 하시고 뇌생남이기 때문에 나오실 때 음. 연구를 하셨다면서. 잠깐 작가님이랑 음. 인터뷰를 할 때. 노트를 오, 준비했어요? 그래서 제가 우리 MC들 살짝... 공부를 해온 거예요? 네. 네. 일단 신동엽 씨부터 갈까요? 눈이 몰렸다 이런 거. 음. 어? 여기 붉은색 글씨로 변태연기 백드립 최고. <웃음> 아, 왜 그래요? 아, 특히 그런 거 아. 없어요? 특징으로는 김영철 선배님과 결혼 추진. 붉은 <웃음> 글씨. 단점이 있어요. 붉은 글씨로. 예, 단점이 본인 개그에 본인이 웃는다. <웃음> 오, 오, 정말? 어, 맞아요. 그 대단한 어, 특징이에요. 어, 충주호 보이는 명당의 공동 소유 땅 소유라고. 고학선이 흐르셨다. 왜 이땅을 조사한 거예요? <웃음> 걱정도 많고 그런 그렇지. 성격이어가지고 하면 좀 편, 마음이 편해졌어요. 조사하면? 네, 근데 이번에도 이제 작가님이랑 얘기를 하다가 그러면 조사해서 가겠다 해서 이렇게 조사해서 어, 잘했어요. 마음이 네. 네. 편해졌어요? 그래요. 그럼 그래. 노래 한번 해주세요. 왜 새로운 아스트로 그러니까. 세분 모시고 예, 안녕하세요. 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 오늘도 세 가지 고민이 도착했는데 어떤 고민들인지 한번 보시죠. 음. 이젠 없어도 될 거예요. 이거 신동엽 씨 거죠? 예? 이거 신동엽 씨 거죠? 딩동댕. 남시자 뭐 아니면 너. 이젠 벗어도 될까요? 예? 혈기왕성한 24살 청년입니다. 늘 모자를 쓰고 다니는 저에게 사람들은 이렇게 말하죠. 야, 넌 어떻게... 맨날 모자만 쓰냐? 아니 모자 그렇게 좋아? 아니요. 저도 모자가 싫어요. 이놈의 모자 확 벗어버리고 싶은데 그럴 수가 없습니다. 점점 머리카락이 빠지기 시작해서 아 탈모. 병원에 갔더니 의사 선생님 아 이거 심각한 탈모입니다. 어 심각한? 아니 머리카락이 70%나 빠졌어요. 예? 70%나 빠졌어요. 예? 예? 24살인데요? 어, 다시 나올 거라는 확신을 들릴 수가 없네요. 어, 이거 많이 빠졌네. 24살. 예, 정말 하늘이 무너지는 어이구야. 것만 같았죠. 그 후로 탈모에 좋다는 검은 콩도 매일 먹고 매주 두피 케어까지 받아봤지만 소용이 없었어요. 음. 결국 전 
머리를 빡빡 밀어버렸는데요. 아 오빠 왜 자꾸 머리를 빡빡 밀어? 머리 좀 길러요. 어, 난 그냥 힙합이 좋아서 머리 미는 거야. 어, 시원하고 좋아. 탈모 인구 천만 시대인데 그냥 확 밝혀버리면 안 되냐고요? 저도 그러고 싶지만 저는 그럴 수가 없었어요. 사실 전 아이돌 가수거든. 아이돌 가수거든. 오! 아! 그러면 애매하지. 그동안 멤버들과 팬들을 생각해서 꾹꾹 참았지만 와. 5년 동안 숨겨온 제 와. 탈모. 이제는 <웃음> 밝히고 싶습니다. 아, 이렇게는 아, 이거 진짜 더 이상 도저히 쉽지 않았을 텐데. 오늘 속 시원히 다 털어놓을 테니까 제 얘기 좀 들어주실래요? 아, 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 아이돌이 이렇게 선언하기는 힘들지 않아요? 그쵸. 예. 제가 들었을 때 진짜 좀큰 마음 먹고 지금 여기 나오신 것 같은데 네. 어, 확실히 걱정이 많이 되고 오늘 씨도 숨기는 거 혹시 있어요? 아니, 지금 잠깐 벗어도 될까요? <웃음> <웃음> 태영 씨가 생각할 때도 이건 네, 저 같으면 은 끝까지 저 혼자 끙끙 알았을 그렇죠. 것 같은데 그렇죠. 용기가 정말 그렇지. 대단하신 것 같아요 그렇죠 네. 근데 제가 알기로는 이분의 팬이 지금 몇 분이 저기 앞에 앉아 계신데 저분들이 이런 사실 전혀 모르고 오는 거예요. 좀. 아, 그러니까 지금 다들 아. 어떻게 어떻게 어, 우리 오빠 말하는 건가? 설마 설마 이러고 어. 지금 얼굴 표정이 좀 굳어 있는 것 같은데. 근데 정작 주인공은 고민이 주인공 오늘 굉장히 들떠 있습니다. 어, 아유, 아이고 어. 드디어 드디어 나 오늘 시원하게 얘기할 수 있어. 아이고 나 홀가분하게 그냥, 그냥 홀가분하게. 왜냐면 진짜 거. 짐을 벗고 싶은 거지 딱. 그렇죠 그렇죠. 아. 그럴 수 있지. 자, 진짜 궁금하다. 어, 대체 어떤 분일지 고민의 주인공을 모시겠습니다. 고민의 주인공. 나와주세요! 안녕하세요. 구집 미니 앨범으로 돌아온 어, 기도로 돌아온 비트비의 피넬입니다. 예. 친구들 안에 인사해요. 네, 네. 선배님 안녕하세요. 선배님. 선배님이요. 선배님이요. 선배님이 이렇게 된 거야? 아이고야. 어, 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 그래. 아, 벌떡 일어나. 어, 그래. 어, 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 안녕하세요. 어, 그래. <웃음> 서열이, 어, 서열이 이렇게 돼. 아, 그렇게 어, 되구나. 또 이렇게 아. 되는구나. 혹시 저 앨범 홍보하러 이렇게 나온 건 아니에요? 아, 아니에요? 괜히 막 예, 이런, 예. 이런 식으로. 아, 아니요. 진짜 탈모 이거 네. 고민 아, 때문에 나왔어요. 아니, 근데 안 믿겨져. 안 믿겨져. 이렇게 애되게 생기고. 오, 진짜 애기 같은. 그리고 피부도 보면 지금 뭐. 짱짱해요. 예. 근데 어. 24살이니까. 근데 진짜 탈모가 그렇게 오래 전부터 진행됐어요? 거의 5년 동안 이제. 5년? 네. 어, 맨 처음에는 헤어스타일리스트가 갑자기. 어, 푸야, 너 묶고 났다고 해가지고. 아, 원형 탈모. 원형 탈모. 네, 근데. 2주 후부터. 딱 나서 시간이 지날수록 이게 점점 심해져서. 오. 나중에는 거의 뭐 일주일에 땜빵이 한 개씩 이렇게. 아이고야. 거의. 진짜 멀었겠다. 병원에서도 아 지금 머리카락 한 70% 빠졌다고 와우. 이제 아. 병원에서도 이제 머리카락 다시 낫게 해줄 수 있는 확신이 없다. 오. 그래서 뭐 이게 이거 이제 유전적인 것도 굉장히 많잖아요. 맞아요. 아빠는 머리 괜찮아요. 아빠 머리? 할아버지 네, 숯 많아요. 어. 할아버지 너 아, 유전은 네. 아니란 얘기예요? 네 유전은 병원에서 말한 게 이제 유전은 정수리 아니면 앞 부분에서 이렇게 벗겨지는 느낌으로 아. 빠지는데 저는 이렇게. 부분 부분. 아 그러니까 이런 단어 그러면 처음 들어봐요. 아니, 그러면 이게 진짜 스트레스를 되게 많이 받아서 이게 계속 진행이 되면서 계속 그렇게 됐나 보다. 아 이거 지금도 70%가 없는 거예요? 아니요 이제는 머리 밀고 그냥 마음 편하게 신경을 안 쓰고 신경 안 쓰니까 많이 났는데 이제 오른쪽이랑. 이제 뒤쪽이 아직 좀 지금 5년 동안 정말 많이 답답했겠어요 특히 작년 저희 집으로 가는 길 앨범 활동을 할 때요 그때 베레모 같은 거 아. 그거는 거의 약간 두피 땀복 같은 맞아, 거 맞아. 아. 벗으면 이렇게 갑자기 아. 아, 그럼 막 뭐, 컨셉 뭐 이런 것 때문에 좀 가발, 머리카락 아, 가발도 이제 가발 쓴 적도 있어요? 모자보다 더 답답하고요. 그렇지, 가발 진짜 답답하지. 그리고 그렇지. 그렇지. 우리도 많이 그게 이 무대에서는 고정을 해야 되는데 음. 70%가 빠졌다 보니 고정할 고정, 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 
아무래도 네, 누가 제일 걱정을 많이 했어요? 멤버들이나 뭐 부모님 중에? 어, 뭐 아무래도 부모님이 제일 걱정을 그럼, 많이 했죠. 아. 제가 이제 미국에서 태어나고 혼자 한국에 있는 자체도 부모님한테는 걱정이 되게 그럼, 큰, 큰 걱정이죠. 걱정인데 이제, 아, 이제 미국 그냥 돌아와서 그냥 아이돌 그냥 때를 치고 싶은 마음 어, 뭐냐 스트레스 받으면 힘들면 하시니까. 그럼 좀더 좀 일찍 좀 밝히지 그랬어요 그렇게 그래. 답답하면 회사 입장도 있고 그럼. 뭐 멤버들 입장도 있고 이제 팬들 생각도 있으니까요 전 그냥 이제 당당하게 다니고 싶었는데 아무래도 그 여러 입장 때문에 그동안 계속 그럼 오늘 여기 나온 거는 회사에서 이렇게 별말 없으셨어요? 너무 오랫동안 모자를 쓰고 이제 팬들도 계속 아뭐 어, 모자 언제 벗냐 뭐 이렇게 어. 계속 물어봐서 회장님한테 가서 아 너무 답답하다고 저도 이제 그냥 편하게 다니고 싶다 어. 해가지고 회장님도 이제 아 알겠다고 하고 이제 허락을 해서 하긴 어. 5년 동안 모자를 계속 쓰면 팬들도 의심을 했을 것 같아 저 오빠는 왜 모자를 계속 쓰고 있을까 이런 생각 할거 아니야 저... 계속 잘할 때마다 아 자르는 건가요? 계속 잘할 때마다 아 자르는 건가요? 팬들분들은 어. 근데 푸니얼 오빠는 왜 대머리예요? 이렇게 나왔네 어. 왜 항상 모자를 쓰나요? 어. 어디 아픈가? 생각까지 했었는데 뭐. 그러니까 뭐 아니 의문이 많겠죠 걱정을 되게 많이 했네 팬들이 아, 또 삭발한 거라고 또 대답을 팬들이 또 팬들이 네. 답변을 해주고 음. 묻는 거에다가 그죠? 음. 자, 그러니까 지금까지 활동하면서 제대로 완전히 다 모자를 벗고 제 모습을 보여준 적이 없었던 거예요? 금요일 날 이제 하는 그, 그 뮤직뱅크 사전 녹화를 할때 이제 모자를 벗고 했는데요. 어. 그때는 이제 그 특수군장 막 수염 막 그런 거 하는 음. 메이크업 아, 여기에 탈모, 탈모 된 데를 막 이렇게 색발한 아. 것처럼 그냥 보이게 해서 I don't know where you are But If you can hear my prayer, h e girl is on my mind 24, 7, 3, 6, 5. 아예 민머리 채로는 아직 안. 아, 근데 두 분은 좀 애매해서 뭐 질문 같은 걸안 하는 건가요? 숙연하세요, 숙연하세요. 저 같은 경우는. 저 형이 인기를 내가 다 먹어야지 뭐 이런 생각을 하는 거예요. 왜, 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 왜. 원래 B2B 선배님들 저희가 데뷔 때부터 제가 영상. 개인적으로 많이 봤거든요. 또 공부했겠지. 아, 또 공부했겠지. 아니, 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 매일 모자 쓰고 계셔가지고 진짜 힙합을 좋아해서라든가. 아 본인은 그렇게 생각했어요? 네, 선배님 음. 원하셔서 그렇게 하신 줄 알았는데 오늘 이렇게 음. 고백하시는 거 보니까 좀 조금은 좀 당황. 그죠? 좀 놀라. 만약 본인이 있어요. 이러면 고백할 수 있겠어요? 저는 솔직히 좀 고민해봐요. 이게 사실은 네. 굉장한 자신감을 네. 가진 거거든요. 진짜 그러니까. 강태호 씨는 왜? 네. 이 자리에서 저도 한번 내 나라면 어땠을까라고 생각해봤는데 네. 사실 말문이 막혀가지고 그럼, 지금 그럼. 듣고 있는 그렇죠. 거거든요. 아니 다 아마 그런 생각할 거예요. 네. 전무무하니까 그렇죠. 오늘 때 시원하게 한번 처음으로 네, 아, 공개하는 걸 목격하겠습니다. 그렇죠. 아 어, 지금 기분이 어때요? 전 기분 좋죠. 이제 드디어 음. 이제 그러니까 아 편하게 다닐 수 음. 있어요. 시원하니까 또 음. 속이 시원한 네. 아, 네. 시원한 거예요. 뻥 음. 뚫린 느낌. 아 그래요? 네. 자 그럼 일단 보여주시죠 시원하게. 지금 벗으면 돼요? 네. 자 팬들 준비됐나요? <웃음> 오 팬들 떨리는 모양이에요. <웃음> 아 지금 모르겠는데. 두건 벗어 주세요. 여기를 가지고. 음. 음. 아, 거기 음. 시원해. 아, 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 진짜. 아, 진짜. 아니, 나, 나 솔직히 말하면 이 모자 쓴 것보다 벗은 모습이 더잘 생겼어. 어, 진짜 생겼어. 이 여기 앞에 이 모자가 너무 예뻐 가지고 모자 쓴 것보다 그죠? 벗기 만 하니까 좀더 남자다워 보여. 아니, 그 이마 라인이랑 눈썹 이쪽이 너무 잘 생기셨어. 네. 약간 이국적으로 아, 생기셔가지고 머리가 다 있는데도 저기 부러운 건 뭐지 나는 왜 이렇게 부러워? <웃음> <웃음> 아니 근데 어, 중간 중간에 중, 약간 등성. 이렇게 비어 있는 느낌이 음. 있어요. 그래도 많이 좋아지신 거죠 지금, 그죠? 네, 엄청 좋아. 그래, 많이 좋아진 음, 것 같아요. 좋아. 근데 음. 지금 많이 벗고 다니잖아요. 그러면 자유로워져서 머리가 날 수도 있어요. 맞아, 그럼, 그럼. 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 그런 어? 생각이에요. 그럼 왜냐면 스트레스 받으니까 이게 머리가 안 나는 거거든요. 맞아, 맞아. 맞아. 지금 이렇게 하고 계속 좀 짧게 짧게 음. 하고 다니면 음. 어느 순간 어. 그럴 수 있어요. 지금 혹시 네. 좀 탈모의 조언 같은 거 해줄 수 있어요? 왜냐하면 제가 어. 요즘 조금 고민이거든요. 어, 제가 그래. 머리가 점점 얇아지고 어. 항상 이거 배수구 이렇게 보면은 어. 하, 나도 속상하고 아, 이게 이런 약간 이렇게 음. 주워보기도 하고 <웃음> 주워보기도 하고 네. 아, 그래서 약간 아. 좀 속상하거든요. 일단 케어를 잘 
확인해야 돼요. 네, 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 저는 이제 제가 해열. 탈모 전문 병원을 갔을 때는 이제 방지 단계가 너무 늦었다 해서 아 네, 그래서 진행이 되기 전에 빨리 케어를 두피 케어랑 영양 주사 같은 거를 맞고 편하게 편안하게. 아, 어, 표정이 한결에 지금 너무 그러니까. 밝아서 보는 사람이 기분이 좋아. 아니, 되게 시원하죠, 네. 머리가. 아, 너무 시원해요. 어, 좋아요, 좋아요, 아, 어, 지금. 사실 저도 저희 할아버지랑 외할아버지 친가 둘다 조금 있어서 아. 어렸을 때부터 조심하란 말을 좀 많이 들었었거든요. 음. 근데 막상 이렇게 얘기하시는 거 듣니까 저도 관리 잘해야 돼. 아, 넌 까지면 정말 이쁜, 이쁜 대머리 되겠다. <웃음> 잘생긴. 네. 만약에 까지면 귀여워. 안녕하세요 와서 아니. 고백하러 오겠습니다. <웃음> 아니, 사실 팬들 뭐 괜찮죠? 어때요? 너무 이뻐요? 그쵸? 네. 오히려 두권 쓰고 모자 쓴 것보다 더 아니, 매력적인 음. 것 같아요. 아, 전 정말 벗은 게 훨씬 매력적인 거 같아요. 맞아요. 야, 진짜 맞아요. 섹시해요. 응. 네. 너무 잘 됐다. 본인은 얼마나 어, 섹시하고 네. 잘했어요. 아, 잘했어요. 아, 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 근데 푸니의 네. 만큼 오히려 푸니엘보다 더 고민을 많이 한 친구들이 아. 있다고 합니다. 음. 어서 오세요. 푸니엘이 탈모인 거 처음 알았을 때 어땠어요? 어, 뭐, 처음에는 사실, 이제 동전 말하는 원형 탈모여서 네. 금방 나아지게 했는데, 진짜 심할 때는 너무 심해가지고, 네, 아예 이제 뭐 가려도 티가 나고, 되게 심각하게 얘기도 많이 하고, 정말 미국으로 활동을 중단하고 보내야 되나. 아, 잠깐 미국에, 예, 네, 근데 미국에 갔다 오면 또 신기하게 머리가. 좋아져서 왔거든요. 아, 아, 뭐 한3 아, 주가 이렇게 갔다 왔어요. 스트레스, 갔다 스트레스, 갔다 스트레스, 갔다 스트레스. 네. 스트레스네. 네. 네. 저렇게 많이 걱정하고 있었던 건다 알고 있었죠? 아, 네, 뭐 단체로 한 어쩌네 뭐 얘기도 하고 뭐막 해서 알고 있었는데요. 아, 은광 형이 절좀 많이 놀려요. 은광 형이 절좀 많이 놀려요. 뭐라고요? 놀려서? 놀려서? 아, 뭐 놀려? 아, 놀려? 아, 놀려서? 아, 아니, 걱정해 줬는데. 뭐라, 뭐라고 놀려? 특히 말해봐요. 아, 스님이라고 뭐 하고. 아니, 아니, 아니. 축구, 아, 축구공 맞다고 예, 예. 하고. 축구공. 네, 뭐, 그, 세계지도, 그, 동그란 거, 뭐. 지구공, 지구공. 아, 지구공 맞다고 하고. 아니, 아니, 아니. 주말에 영광이가. 아니, 아니. 모든 건 영광 씨 때문에. <웃음> 미국 갔다 오셨을 때좀 스트레스가 풀리셨다고 했는데, 아, 그 평소에는 어떤 스트레스가 있으셨어요? 평소에. 아니, 근데 솔직히 얘기해봐요. 네. 은광 씨? 뭐에 스트레스를 받아요? 괜찮아. <웃음> 아니, 멤버들은 친하니까 그냥 다 장난으로 받아들였고요. 사장님? 사장님. 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 조그만 것들이 이렇게 음. 쌓인 것 같아요. 음. 막 문화 차이 뭐 이런 예를 제가 들어서? 데뷔 초때 이제 저희 회사에 이제 녹음이 있었거든요. 저희 회사 녹음이니까 그냥 아, 폰에게 입고 가도 되겠다 어, 하고 그렇죠. 농구 바지에 부인에게 그냥 쫄이 입고 회사를 갔어요. 음. 매니저 형이 이제 보자마자 갑자기 너 이렇게 입고 왔어? 혼내는 거예요. 오. 넌 이제 아이돌이라고. 아니, 아, 뭐 데뷔했다고 뭐 옷도 편하게 못 입나? 약간. 그럼 뭘 입고 가야 돼요? 녹음할 때? 뭔가 조금 더 신경을 써야 돼. 네, 신경을 쓴다. 네. 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 그리고 또막그 이제 여자 아이돌인데 음. 이제 전 회사에서 이제 같이 연습을 했다가 음. 방송국에서 오랜만에 봐서 반가워서 얘기를 하는데 대기실 들어갔는데 갑자기 매니저 형이 딴 사람들은 오해할 수 있다고 스캔들인데 뭔가 뭐 연애하는 걸 오해할 수 있다고 그래. 그래서 너무 철저하게 또 그렇구나. 아뭐 아, 뭐 데뷔 데뷔했다고 뭐 이제 친구인데. 여자들하고 뭐 얘기도 대화도 못 하는 거. 아, 아 하고 뭐 연애하면 뭐. 뭐 어떤가 뭐 나도 그냥 20대 아 남자인데 네. 그치 뭐 이런 것까지 뭐 그게 제일 스트레스였구나 <웃음> 그게 제일 스트레스였네 미국 갔다 오면 괜찮아졌다고 <웃음> 딱 드는 생각이 아그 매니저가 좀 너무 심하네 그러게요. 라고 생각이 들잖아요 그 심한 매니저가 지금 자리에 앉아 있습니다 <웃음> 네. 아, 그, 아, 여기. 아, 저분, 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 저분 아니에요. 아, 예. 예. 그러면 매니저 대표로 나온 거지, 뭐. 그분 예. 예. 탈모 공개한다고 했을 때. 어땠어요? 회사 분위기 또 매니저 형으로서. 네, 처음에는 고, 고민을 많이 했는데요. 음. 지금은 사실 저희도 대환영입니다. 오. 그 이유가 일단은 첫 번째가 동군이가 모자 쓰는 것 자체를 너무 스트레스 받아 해서. 음. 그래서 그걸 좀 없애주는 게 이번에 좀 도와주는 게 아닐까 싶었고요. 그리고 음. 정말로 고민하는 게 뭔지. 
저도 사실 이 자리에 와서 좀 들어보고 싶었고 아, 듣고 싶어요. 예. 아. 많이 궁금했고요. 그 여자관의 문제는 어떻게 생각하세요? 지금 진짜 문제야. <웃음> 네. 저희는 항상 오픈돼 있는 회사라서. 근데 예? 그때 그 아, 그래요? 그래요? 전혀 오픈돼 있는 회사 못하게요. 어, 그때는 제가 비투비를 담당을 하지 않아가지고. <웃음> 아, 요딴 식으로 발뺌을 하는군요. <웃음> 아니, 진짜 그러면은 솔직히. 어떤 것들로 이렇게 스트레스를 많이 받는지 이 자리를 통해서 알고 싶다. 이거 굉장히 음. 중요한 거거든요. 그럼 멤버들이 볼때 어떤 걸 그렇게 힘들어하는 것 같아요? 저희 스케줄이 너무 진짜 빡, 빡빡하거든요. 아. 그래서 어, 잘했어요. 빡세로 가다가 빡빡. 조마조마했어요. 예 예. 음악 방송 하면은 뭐 새벽 5 시부터 일어나서 뭐 <웃음> 아침 7 시에 드라이 리허설 하고 아이고. 헤어 메이크업 하고 카메라 리허설 하고 본 방송까지 아, 하면은 여덟 시 아홉 시에 끝나고 <웃음> 또 라디오 스케줄 예능 또 끝나면은 단체 연습도 하고 하면 새벽이거든요 그런 것들이 좀 체력적으로 좀 힘드니까 음. 그런 게좀 탈모에 영향이 있지 않을까 음. 아, 스케줄 소화하는 거 자체가 힘들 것일 것 푸니엘이 저희가 전에 한번 라디오에서 인터뷰를 한 적이 있었는데 푸니엘이 가장 행복한 순간이 언제냐라는 질문을 받았을 때 멤버들한테 칭찬을 받았을 때가 가장 행복하다. 근데 저희가 그 답변을 오, 이거 보고 오, 놀랍다. 되게 놀랐어요. 그리고 되게 짠했고 아이고. 저희가 칭찬을 하는 게뭐 대단한 거라고 그때 아이고. 가장 행복하다고 아이고, 할까 음. 그걸 생각해 봤을 때 푸니엘이 아마 자기 팀 내에서의 역할이라던가 음. 내가 과연 보탬이 되는 걸까 음. 보탬이 되는 멤버인가에 대해서 아, 중요한 얘기네요 고민을 아, 많이 그리고 아무래도 미국 사 때문에 여긴 친구가 없잖아요 네. 근데 멤버들이 친구인 거거든요 멤버들이 정적이니까 정말 내 옆에 있는 내 친구 같은 사람들이 칭찬해 주니까 굉장히 행복해 그러니까 네. 이기적인 사람들은 왜 나를 몰라주지 내 외로움을 왜안 달래주지 이러는데 내가 멤버들한테 도움이 되는 사람일까 그러니까. 이런 거를 늘 점검했다는 게 본인 아, 역할에 대해서 아, 누구는 어떤 역할 어떤 역할 어떤 역할 다 하는데 나는 뭔가 이런 생각을 좀 많이 했어요? 아, 네, 뭐, 안 했다고 하면은 뭐, 거짓말 하는 음, 거죠. 저도 음. 다른 멤버들은 그래도 개인 활동이 좀 있으니까. 특히 아, 뭐 어떤 분들? 성재도 음. 많고, 뭐, 은근이 형, 뭐, 청섭이 형도. 예능 <웃음> 자주 <웃음> 나갔었는데, 요새는. 그러게, 예. 괜찮죠. 우병 씨는 네. 예능 잘 나가고. 네, 다들 B2B 이름 잘 알리고 있는 것 같은데. 아, 나도 어떻게 해야지 이제 비투비 이름을 알릴 수 있을까 음. 이런 아, 고민하 고민 많이 했죠. 민혁 씨 자신은 <웃음> 뭐가 가장 좀 스트레스예요? 이제 아이돌이라는 직업 자체가 되게 화려해 보이는 직업이잖아요. 음. 그런 단면만 아실 텐데 생각하니까. 되신 분들께서 음. 사실은 굉장히 또 고독하고 그렇죠, 외롭고 고독하고. 어, 힘들기도 하고 뭐저 같은 경우는 이제 친구들을 만났을 때 저희도 정말 힘든 시기였는데. 그냥 야너돈 많이 벌잖아 너가 그치, 사 아무렇지 맞아. 않게 아, 얘기를 던졌을 때 정말 극소수의 팀들만 돈을 벌수 있고 그 과정까지 굉장히 힘든 일을 겪고 맞아요. 뭐 그런 건데 정말 다들 모르시거든요 그렇죠 네. 그러니까 이런 불안한 것들이 되게 뭔가 외줄 타는 느낌이에요 어. 네, 그래서 불안하죠 그런, 네. 뭐 외줄 타기라는 느낌이라던가 저희도 그런 거좀 많이 느끼고 있고 좀 불안한 것도 확실히 좀 있고 선배님들 말씀하신 것처럼 네. 그래. 그래가지고 저 같은 경우에는 네. 저도 멤버들하고 이제 숙소 생활 초반에 할때 특히나 다른 멤버들에 대해서 고향이 너무 그리웠어요. 그래서 어디 어요 고향? 멀진 않아요. 인천인데. 인천이면 뭐야? 태호 씨 인천은 2 0 k m 면 거야. 2 0 k m 아 뭐가 어떻게 하는 거야? 지하철 타면 안 돼요. 지하철 타면 가. 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 길을 잘 모르시는 것 같지만 예, 예, 예. 갈 때마다 늘 아, 이렇게 허락을 받고 아니, 근데 그건 그건 갈 수, 네. 그럴 수 있죠 이쪽 일을 하지 않는 제 친구들하고 이제 교우 관계에서도 좀 맞아요, 다 병을 치는 친구들도 있고 힘들어, 아, 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 이런 거에 맞아요. 대해서 좀 많이 서운함을 느꼈던 것 같더라고요 음, 근데 푸니엘이 진짜 이 멘탈이 아, 좋은 게 맞아요. 굉장히 긍정적이고 어, 나 이거 밝히고 싶다 지금 그리고 멤버들이 굉장히 좋아진 거라고 했는데 이 바로 옆에서 보면요 굉장히 심했겠어요 네, 지금, 맞아요. 맞아요. 지금 이렇게 낮은 보면은, 게이 정도인데 이쪽이 보니까... 어, 이쪽이 다 이쪽이 그러니까 어. 이 정도면 본인 스트레스는 정말 이게, 이게 소가리를 많이 쓸까 좀 짐작이 되고 네. 근데 한 가지 확실한 건 앞으로 모자 안 쓰고 다니면 은 난다니까 날것 같아요 아, 그건, 아, 그건 나는 거야 아, 그건, 아, 그건 나는 거야 아, 야 버릴 거면 나줘 <웃음> 내가 푸니엘을 얼마나 팬인데 안돼안돼안돼안돼 이게 어, 외국에 살다 와서 그렇지 실력은 최고잖아요. 푸니엘 
네. 한번 가자. 노래 한 번. 어. 멋지게 네. 그 머리로. 뭐, 뭐 댄스 나, 아니면 뭐, 뭐. 응. 노래. 멤버들이랑 네. 그럼 같이. 저 오늘 시원하게 한 번. 방송을 떠나서 본인 인생에 있어 음. 굉장히 큰 전환점이 될것 같아요. 맞아요. 맞아요. 터닝 포인트. 네. 아, 네. 어. 오늘의 시발점이 될것 어, 같아요. 이렇게 매력 있는 음. 멤버가 있는지 몰랐어요. 오늘부터 진짜로. 머리 그대로 하고 나가면 더 눈에 띄고 음. 아, 정말 다 오히려 더 좋아하고 막 음. 그럴 것 같아서. 네. 우리 팬들 중에 한 분이 용기 내준 투니엘한테 한마디. 그래, 누가 한마디 해줘. 응원 그래요. 한마디 해주세요. 그동안 몰랐는데 이번에 밝혀줘서 너무 고맙고 또더 모자 벗으니까 더 잘생긴 이목구비 더 많이 볼수 있어서 좋고 또 앞으로 스트레스 안 받는 만큼 또 머리 좋아질 테니까 또 오늘 밝혀줘서 되게 고마워요. 아, 아, 고맙습니다. 자 마지막으로 하고 싶은 얘기 하세요. 아, 뭐 일단 팬들한테 건강에는 뭐 문제 없으니까요. 뭐 네, 너무 걱정하지 말고요. B2B한테는 이제 앞으로 화이팅. 하고요. 음. 어, 이제 탈모인들한테는 어, <웃음> 이제 마음 평화가 제일 중요한 것 같으니까요. 어, 맞아요, 맞아요. 말을 이렇게 잘하고. 네, 그 이제 탈모 가지고 부끄러워하지 말고요. 편하게 다니고 어, 화이팅! 어, 네. 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 배우부터 고민이 아니에요. 고민이, 고민이 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 본 자체 모습을 음. 팬분들도 너무 좋아해 주셔서 음. 모자랑 같이 답답함도 다 같이 이렇게 풀어 넘겼으면 좋겠어요. 음. 아, 아, 그래요. 저도 배우 형처럼 고민 이 아니라고 생각하고요. 음. 일단 고민이라고 생각을 하면 또 머리가 안날수 있잖아요. 음. 그러니까 아예 고민이라 생각이 들어도 고민이라 생각 자체를 하지 말고 그러면 더잘 되고 이번 기도도 대박 날 거예요. 그래서 기도. 아. 감사합니다. 아, 예쁜 그래. 네, 저도. 그 컴플렉스가 자기만 갖고 있으면 컴플렉스인데 남한테 얘기하는 순간 이게 컴플렉스가 아니라는 말을 들은 적이 있어서 맞아요, 맞아요. 그래서 저도 아. 고민이 아닌 것 같아요. 음, 고민은 고민이다라고 생각하시면 버튼을 눌러주세요. 자, 오, 삼, 삼, 이, 이, 끝. 자, 우리 멤버들도 분이엘한테 어, 머리 걱정하지 말고 B2B 일곱 명에서 같이 웃으면서. 음. 어. 같이 걸어가자. 화이팅! 화이팅! 음 네, 저는 어, 저희를 응원해주시는 팬분들한테 한 말씀 드리고 싶은데요. 오늘 방송을 보시고 적지 않게 놀라셨을 수도 있는데 어, 그렇다고 이제 푸니엘을 이제 다른 시각으로 보시는 게 아니고 오늘 이 자리에 나온 것도 굉장히 당당하고 용기 있고 남자답게 나온 모습이니까 지금까지처럼 예쁘게 B2B의 사랑스러운 푸니엘로 어, 봐주시고 응원해주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 네. 우리 매니저님도 약속해 주시죠. 예, 아는 아이돌 여가수 있으면 말해도 된다고. 예. 어, 모든 자유롭게 하셨으면 좋겠고. 연애해도 된다고. 어, 연애도 해도 되고. 오. 어, 대신에 좀 얘기만 해주라. 예. 어, 그리고 개별 활동도 좀 열심히 할수 있게 많이 도와줄 테니까 파이팅하고. 푸니 어. 파이팅! 파이팅! 그냥 머리가 남은 여자 만나는 줄 알고 있을게요. 아, 아, 아. 그래야겠다. 자, 과연 몇 표가 나왔을지 결과 보여주세요. 6표. 아, 만 적을 것 같아. 자, 6표. 아, 자, 빅토비아 분위기에게 다시 한번 감사합니다. 제가 소개해드릴 사연입니다. 제목은 감시자. 누군가가 나를 계속 24시간 감시한다고 생각해봐요. 어... 어, 왜 끔찍해요? 
네, 좀 그럴 것 같아요. 어머 세상에 저렇게 반달 웃음으로 저렇게 하니까 감시하고 싶다. 귀엽고 잘생긴 것 같아요. 진짜. 진짜. 네. 현실 사람이 아니야. 호해가지고. 네. 네. 네가 나한테 그래. 아, 네. <웃음> 네. 소개해드릴게요. 어, 아, 여기 중요한데 역할이 있거든요. 여기 어, 남편이 돼주세요. 예, 예, 예. 남편이 돼주세요. 예, 여기 남편이 돼주세요. 예. 전 매일 24시간 감시를 당하고 있어요. 띠리리리리리리. 당신. 거기 왜 갔어? 지금 당신 옆에 있는 그 남자 누구야? 어, 그래요. 언제 어디서나 절 지켜보는 한 남자가 있습니다. 오, 한 남자가 오, 있습니다. 오, 그건 바로 제 허스밴드 남편입니다. 절 향한 남편의 집착은 어찌나 심한지 한 번은요. 이거 뭐야? 당신 혹시 바람표? 버럭이라고 써 있잖아. <웃음> 저렇게 착하게. 바람표? 저렇게 착하게. 큐. 이거 뭐야? 오. 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 당신 혹시 지금 바람 피는 거야? 어? 뭐야? 바람 피는 거야? 잘생겼어. 아, 끝에만 어, 올려. 바람 피는 거야? 거야? <웃음> 끝에만 올리면 바람 피는 거야? <웃음> 그래요. 매일 생사람을 잡는데 정말 미쳐버리겠습니다. 그래서 어느 날 제가 나 도저히 당신이랑 못 살겠어. 우리 이제 그만 끝내자. 자기야. 어. 무조건 내가 잘못했어. 오. 다시 안 그럴게. 나 자기 없으면 나 죽어. 나 죽는다고. 제발 돌아와. 하지만 들어오면요. 또 지옥 같은 생활이 반복됩니다. 남편의 집착. 제발 좀 끊어주시면 안 될까요? 이런 맞아요. 결혼 생활이라면 진짜 정찬우 씨는 못 버틸 것 같아. 네. 아내한테 집착해본 적 있어요. 지금까지 살면서. 그래도 한때. 저는 집착 잘안 해요. 연애할 때. 안 한다고요. <웃음> 자, 그러면 고민의 주인공 네, 소개해드릴게요. 자, 주인공 나와주세요. <웃음> 혹시 모르니까, 네, 혹시 모르니까. 네. 아니, 저희가 에스코트 해드리고 싶은데, 혹시 남편이 오해할 수도 있으니까. 그러니까. 예. 나와주시고요. 남편이 예. 예. 빼주려고 손 잡는 거잖아요. 그런 것조차도. 진짜 남자랑 터치 아예 안 돼요. 아, 아 진짜? 진짜? 네. 그러면 남자 같은 등치랑 얘기하는 건 괜찮죠? 예, <웃음> 네, 고맙습니다. 네. 네. 남편이 언제부터 그렇게 구속하기 시작하신 거예요? 저희가 지금 신혼 3개월째거든요. 신혼 3개월? 아, 얼마 안 돼. 아, 그럼 부족할 때네. 아, 네. 한참 좀. 네. 네. 100일, 아니, 100일. 네. 아유, 그게 아니고 지금 막 깨가 쏟아질 때잖아요. 네. 근데 저는 하루하루가 진짜 막 너무 힘들고 너무 숨 막혀. 그래도 사랑했으니까 6개월 만에 후딱 결혼하신 거잖아요. 갑자기 어, 결혼하는 한숨을... 6개월 만에. 프로포즈 하신 거예요? 남편 되신 분이? 아니요, 지금 혼인신고만 하고 그거... 식도 못 올렸어요. 아, <웃음> 아 진짜? 네. 감시를 의심이 해요? 의심이 의심이 위치 지정이나 뭐 이런 걸 하고? 제가 하다가. 보기에는 집착하다 못해 감시가 되는 것 같아요. 예를 들면 아이고, 어떻게? 그러니까 좀 디테일하게 어떻게? 편의점이 근처에 5분 거리잖아요. 음. 편의점도 혼자 못 가요. 어? 응. 왜? 나 편의점 혼자 나갈게 하면은 나도 같이 가 하면서 그만 옷 입고 따라 나와요. 아, 음, 왜 그러시죠? 네, 그리고 또, 또, 또. 친구들 동성 친구 만나러 가잖아요. 음. 그러면 핸드폰에 위치 추적 그거 어플 와우, 있잖아요. 와우, 이거 힘든데. 아, 아니 낮이어도. 이거 하기 시작하는 순간 끝나는 거야. 그 위치 추적을 하면서 영상 통화까지 음. 보내요. 아하. 제가 거절을 하잖아요. 그러면 또 문자에 카톡에 주제품 전화에 계속 수십 톡이 날라와요. 너 어디야? 거기 왜 갔어? 너 거기서 뭐해? 하면서 지금 말만 들었는데 너무 지쳐요. 어. 뭐 네. 연애할 때 혹시 뭐 신뢰를 저버리는 뭐 일을 하신 적이 있는 거예요? 근데 그런 계기가 있었어요? 진짜 맹세코 단한 번도 그런 적이 없어요. 근데 아마 다들 비슷한 생각을 했을 거예요. 뭐 의처증, 뭐 그래. 의부증 우리가 얘기도 많이 들어보고 그런 비슷한 사연도 왔었거든요. 음. 근데 이거는 이런 어떤 결정적 계기가 없는데도 네. 그... 진짜 왜, 없어요. 왜, 왜 그래? 없어요. 물어볼 거 아니에요. 그러니까. 아니, 당신 왜 그래? 나, 네. 제가 물어보면 은 뭐? 진짜 너 너무 사랑해서 그래. 응? 계속 이런 답이에요. 단지 그거예요? 네. 자, 남편을 한번 불러볼게요. 자기야. 오, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 저는 저... 오셨어. 잘생겼어. 아, 오늘 인물이에요? 아니, 아니 저는 저분을 복, 저 대기실 복도에서 봤는데 네. 배우 하시는 분인가 그래. 했어요. 이모 어, 너무 뚜렷하시 약간 야구마 같은 느낌이 나요. 네. 안녕하세요. 
인천에서 온 박애녹이라고 합니다. 예. 아니 이 아내를. 아 오늘 고향 분들 만나서 너무 예. 멋있어. 예. 무슨 동이세요? 어느 동이세요? 네, 경인교대역 쪽에. 어? 네, 경인교대역 쪽에. 어? 저 작전 동네. 아 작전 동네세요? 어? 아 작전 동네. 아, 누가 보면 아. 저기 이북 사람들인 줄 알았는데. <웃음> 아 오늘 고향 분들 만나서 너무 예. 멋있어. 예. 집착하는 거 네. 맞아요? 본인이 생각하기에? 집착이 생긴 거거든요, 솔직히 이게. 어... 핸드폰 보니까 남자가 좀 있더라고요, 보니까. 네? 그래가지고. 남자? 핸드폰에? 예. 예. 어, 아는 사, 아는 후배나 예. 아는 동생이랑 하는데 좀 믿기지가 않아가지고. 아... 그러면 예. 본인 핸드폰을 아는 여자나 아는 동생이 없어요? 예, 지금 다 지웠어요. 예. 아니, 아내분. 야, 이거 사생활인데. 그냥 계기가 그걸... 없다고 그러는데 남편 입장에서는 음... 주변에 남자가 너무 많은 것 같다, 연락하는. 그래서 의심하기 시작했다. 솔직히 이성 친구. 전에는 많았어요. 근데 그냥 친구예요. 진짜 그 그냥 이상 남자 아니에요. 친구, 그냥 남자 네. 사람 그렇죠. 친구. 네. 만약에 진짜 제가 뭐 조금이라도 감정이 있었으면 왜 남편을 만났겠어요. 그렇죠. 근데 왜 남편이 자꾸 싫어하니까 제가 연락을 아예 안 했는데 내 핸드폰을 뒤져가지고 다 삭제했더라고요. 음. 아 본인이 지운 게 아니고? 네, 남편이 직접 삭제했어요. 와이프의 그 동성 친구라든가 그런 남자들의 번호를 다들 그럼 인정하지 않고 지워야 된다고 생각하십니까? 아, 그건 아니에요. 근데 와이프를 못 믿는 거예요, 그러면? 아, 못 믿는 건 떠나서 이제 저한테 이제 뭣도 모르는 사람인데 반말을 깐 거예요, 저한테. 반말을 깔아? 상대방이 먼저. 어. 그래갖고 그게 화가 나가지고 안될것 같아가지고 잘라버렸어요, 제가. 그 번호를 지워버린 거예요. 아, 그게 어떻게 된 거냐면 제... 그 이성 친구 맞아요. 그, 근데 서로 반말해요. 음. 근데 남편이 제 허락도 없이 핸드폰을 봤어요. 어. 그리고 나인 척 하면서 얘기를 했던 거예요. 그러니까 그분은 당연히 아, 나인 줄 알고 그, 아, 문자로 네. 문자로 문자로 난줄 알고 반말을 했는데 자기는 그게 화난다고 그 친구를 아예 삭제해 버렸다. 그래 좀 이건 오해가 있는 거네요. 어. 반말하면 좋아하는 거예요? 아, 그건 아니죠. 친구인데? 그러니까 반말한다고 해서 어, 둘이 관계가 굉장히 밀접하구나 생각한다는 건. 아무래도 뭐 신혼 3개월이니까 지금 그럴 수도 있는데 그냥 여자친구들 이렇게 만나는 것도 자꾸 의심하시고 그걸 또 싫어하신다는데 사실이에요? 동성 친구들 만난다 하, 하고 또 다른 남자 만날까 봐 그게 좀 걱정돼가지고. 그 위치 지적하는 거예요? <웃음> 아니 뭐한 번도 뭐 거짓말한 게 걸리거나 그런 게 없었는데도. 아 근데 한 번은 그런 적이 있어가지고 어떤 일? 어? 아 그래. 어. 그래 그런 적이 있었던 그래. 거야. 나 계기는 이제 스타킹이 이제 엉덩이 부분. 어? 스타킹이 어. 엉덩이, 엉덩이 오리 엉덩이 나가서. 예 네, 오리 엉덩이 부위 부위에 아니, 네, 부분에. 화장실 네. 갔다가. 네. 네. 화장실 갔다 이렇게 여자분들은. 네. 뭐 남편분은 잘 모르 남자분을 모르시나 본데 이렇게 하다가 긁힐 수도 있잖아요 손톱 긴 분들이 세게 신으면 네. 그런 데 구멍 많이 나요 아니면 광부를 세게 꼈던 거 아니 <웃음> 그러면 아 진짜 맞아요 왜냐면 광부 세게 끼시는 분들이 팬티도 해줘요 그런 네. 분들이 <웃음> 제가 교회를 갈때 정장을 입잖아요. 네. 그래서 스커트에 그 스타킹 신었어요. 근데 스타킹이 저도 아무것도 안 했는데 그게 오리 나갔더라고요. 뭐 얼마나 잘 나가는데요. 제가 여자 네, 많이 입어서 이렇게 하면 어, 금방 금방 나가요. 네. 그럼요. 근데 남편이 그걸 딱 보더니 아 이거 진짜 무조건 남자가 찢은 거다. 너무 어? 남편이야. 아, 말도 안 돼. 말도 안뭘 보신 거예요. 근데 왜 이게. 절묘하게 찢어져가지고. 절묘하게? <웃음> 네? 아유 어. 나랑 결혼 안 하길 자행이네요. 옛날에 청춘불패라고 하는데 가랭이가 이렇게 쭉 찢어져가지고 여기가. 우리 신랑이 보면 나를 뭘로 생각했겠어요. 부탁이 적구나 생각하는데. 그러니까. 아니 근데 매번 그렇게 스타킹을 보는 검사하는 거예요? 보는 거 아닌데 눈에 보여가지고 얘기를 한 거거든요. 그게 혹시나 뭔 거예요? 계속 보고 있는 거네요. 불안감이 그러면. 좀 있었던 거죠. 아 근데 연락처는 보낼 수 있는데 네. 편의점 혼자 가는 것마저 못 가게 하는 거는 그러니까. 경인 교대역 쪽이 좀 지리가 좀안 좋거든요. 거기가 아, 위험하다고. 네. 그러니까 약간 해가지고. 좀 예, 유흥가도 좀 있고. 예, 네. 그렇죠. 그래가지고 축적거리는 사람도 없나. 근데 너무 진짜 말도 안 되는 게제 네. 친구가 32년째 경인 교대 입구에서 살고 있는데 네. 아무런 일도 일어나지 않고 있어. 아, 네. <웃음> 우리가 평소에 길거리 지나다니면서 편의점 가더라도 모든 여자를, 모든 남자를 보면서 어, 뭐 이상하게 생각하지 않잖아요. 근데 그게 계속 다 불안해요? 좀 불안해요, 예뻐가지고. 불안해요, 예뻐가지고. 아니, 그러니까 진짜로 뭐 되게... 오, 근데 약간 여자들 심쿵했어요, 방금. 음. 에 불안해요, 예뻐가지고. <웃음> 그러니까, 그러니까 여자분들이 그 지금 부러워한다, 또. 여기 같이 있던 여자분들이 처음에 막 집착할 때막 어, 뭐야 뭐야 그러다가 남자 오늘 딱 보니까 뭐. 어, 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 
아까 지금 에어컨까지 불안해 하셨다. 아내분 만나기 전에 또 네. 연애를 하셨을 때나 혹시 그런 안 좋은 경험이었던 게 있을까요? 아, 트라우마나. 질문이 아. 날카롭네. 질문이 야, 이게 내 생각 진짜. 네, 야, 종교 3등 다르다. 4등이면 뭐 날카롭게 있어요. 물어봐. 어, 있었죠. 옛날에 아. 이제 양다리도 한번 걸쳐본 여자들 만나봤었고. 아, 어, 그런 스타일이 있었구나. 어, 돈으로 어. 이용한 사람도 있었고. 약간 그 상처를 많이 받았어요. 실패 제가. 경험이 많아서. 여자를 좀 솔직히 조금 살짝 못 믿는. 는 것이 있는 네. 거예요? 아니, 근데 그분들은 어찌 됐든. 연애 상대였잖아요. 연애할 때였고. 하지만 지금은 결혼을 했잖아요. 맞아. 결혼이라는 거는 서로에게 인생을 어느 정도 담보하는 거잖아요. 그럼 전에 연애했던 분들과 막 지금 부인, 부인을 거죠. 똑같이 보는 거밖에 안 되잖아요. 진짜 그건 다 지난 일이고 제가 남편한테 상처 준건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 남편은 정작 말로만 저를 사랑한다 하면서 자꾸 저를 의심하고 사랑하면 믿어야 되는데 믿지를 않고 하니까 맞아요. 내가 왜 이렇게 이 남편이랑 살아야 되지? 막 이런 생각도 들고 회의가 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 그러면 회의가 남편은 어디 안 가고 그냥 집에만 있어요? 근데 진짜 웃긴 게 저한테는 자유를 안 주잖아요 네. 남편은 놀고 싶으면 지 맘대로 나가 놀다가 들어와요 정말 네. 웃기네요 <웃음> 아니, 진짜 담배 피러 나간다는 거예요 그래서 안 들어오는 거예요. 전화를 했죠. 한 시간 안 들어오고 두 시간 뒤에도 안 오는 거예요. 담배를 몇 갑을 피신 거야? PC방, PC방 갔다가 밤샘을 하고 아침 일곱 시에 들어온 적이 와. 몇 번이나 있었어요. 아이고, 중간에 전화, 아니, 아니, 중간에 아니, 그렇게, 전화 안 왔어요? 전화가 안 와요, 진짜로? 제가 전화를 하죠. 그, 너무 화나니까 전화를 받을 때까지 하는데 안 받아요. 어머, 그럼 그때 돈 올라가면 되잖아요, 아내분도. 그때는 걱정 안 하는 거야? 사진을 찍어서 보내요. 어. 스타킹 구멍 난거 사진을 계속. <웃음> 난 지금 이런 거 바로 들어줘. 어. 아니 밤 늦은 시간에 보통 여자들은 음. 저렇게 잘생긴 남편이면 PC방 갔다고 왔다 하더라도 그렇게 말하더라도 의심할 수 있거든요. 맞아. 그런 의심은 전혀 없어요? 그래도 저는 안 했어요. 어, 나는 좀 이해가 안 가는 게 그렇게 집착을 하면서 자기가 놀러 갈땐 연락을 안 한다는 건 이상한 거예요. 그럼 무슨 이야 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 이런 거 저런 거다할수 있는데 걱정되지 않아요? 전화 안 받으면 얼마큼 전화 오는지 전화 안 받으면 얼마큼 전화 오는지 확인하려고? 진짜, 예, 이게 무슨... 이게 뭐야? 무슨 전화 받으면 아내는, 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 아내는 스트레스 뭘로 풀어요? 그럼 아내는? 아. 저기 이라도... 웅성웅성 하시는 분 있는데 죽여버려 하지 마세요 아니 목소리가... 잠깐만요 네. 아까 신동엽 씨가 얘기를 했는데 PC방에서 밤새 있을 때 7시간, 8시간 있을 때 아내가 집 혼자 있잖아요 네 그럼 혹시... 강도라도... 어, 도둑이라도 들으면 어떨까 이런... 걱정스러움은 없어요? 걱정스러운 거 있었죠. 그런데도 꾹 누르고 하신 거예요? 전화 온거 보고. 지금 우리랑 어떻게 하고 어떻게 하자는 겁니까? 아, 아, 아 죄송해요. 아니 행동이 일관되지 않다는 거예요. 그러면 저는 옆에 조금 하, 하다가 그냥 갈라 했거든요 집으로 빨리 예. 아. 하다 보니까 이게 빠져가지고 게임에. 음. 그러면 예. 아내 입장에서도 조금 바깥에 나와서 친구들 좀 만나고 수다도 맞아. 떨고 맛있는 것도 좀 먹고 이래야 좀 스트레스 풀리지 않을까요? 어 그러면 그걸 좀안 돼요? 봐서 좀 봐서? 아니 그럼 그냥 그냥... 봐서 본인은 나가면서 그러면 아내는 뭘로 스트레스를 음... 풀어야 될까요? 남편이 생각할 때 그냥 편하게 얘기해 보세요 솔직히 제가 있으니까 솔직히 네. 신혼부부잖아요 저희가 그렇죠. 네. 아, 본인에게 풀어라? 예. 네. 아, 신혼이고 하고 제가 이제 어, 스트레스 받은 거는 말해라 어, 같이 풀어 나가는 거죠 어? 잘못한 점이 있으면 은 풀어 나가고 아... 제가 봤을 때 그런 아내분의 스트레스에 대한 생각을 방금 시작하신 것 같아요. 네, 그래서 말씀을 약간 못 읽는 신 어, 남편, 남편은... 우리가 얘기를 음. 지금 들어봤을 때 음. 남편은 본인의 스트레스만 생각했지 아내의 스트레스까지는 솔직히 맞아. 많이 생각은 안 하셨죠? 네, 맞습니다. 우리가 지금 얘기하니까 뭐 이렇게 아니... 답변을 끌고 온 거죠? 아, 네. 아니, 그러면 은 남편분이 일을 나가셨을 땐 어때요? 그때는 감시를 하고 싶어도 할 수가 없잖아요. 네. 예, 했을 때도 저 계속 전화와서 저 감시하다시피 몇 번, 해요. 몇번 와요? 진짜 제가 너무 피곤해서 자고 있잖아요. 잠들까 하면 또 전화오고 또 전화오고 계속 전화가 와요. 뭐해? 보고 싶어? 하면서 계속 이래요. 근데 지금 네. 일 했을 때는 그렇다고 네. 아까 얘기한 거 보면 은 지금은, 지금은 일을 안 해요? 네. 네? 진짜 네? 지금 제가 또막 지쳐가는 게 일을 안한 지가 거의 지금 한 달째가 돼가거든요. 감시하려고 일안 하는 거예요? 그래서 지금 일안 하면서 하루 종일 저랑 붙어있어요. 어! 
또일 찾으면 은 저랑 같이 할수 있는 직장을 찾아서 둘이 같이 다니자는 거예요. 다니는 네. 데까지 아 뭐야. 네. 남편이 또 직장을 다니면 한 가지 일을 진득하게 못해요. 아 하다가 또 금방 실증 느끼면 또 그만두고 힘들어서 그만두고. 책임감이 없고. 그래서 지금 예, 한, 달, 한 달째 한달 진짜 쉬면서 말로는 일 찾아야지 찾아야지 하면서 지금까지 안 찾고 있어요. 아, 그럼 생활 어떻게 해요? 돈을 그러니까. 벌어야 돼. 생활비는 어떻게 해요? 그래서 제가 너무 답답해가지고 남편을 그 편의점 야간 알바를 알바. 주말로 이렇게 꽂아줬어요. 꽂아줬어요? 근데 꽂아줬어요. <웃음> 찾아가지고 직접. 예, 예. 근데 그것도 혼자 안 나가고 저랑 같이 나가세요. 같이 나가요 그래요? 지금? 네. 오늘도 지금 8시까지 야간하고 지금 이렇게 여기까지 왔거든요. 아, 아 본인 알바하는 게 아니고? 네, 남편 이름으로 남편, 그 알바를 지금 하는데. 남편 알바하고 본인은 거의 네. 노는 거예요, 그러면? 네, 저도 같이 있고 남편이 바쁠 때면 제가 잠깐 도와주고. 그 시간에 둘이 다른 알바를 했으면 돈이 두 배로 벌리는데. 아니, 아니 근데 이틀 하잖아요. 일주일에 이틀 해가지고 그러니까. 생활비가 돼요. 요즘 물가 얼마나 센데? 생활비 안될 같아요, 진짜. 네. 턱도 없죠. 그래서. 진짜 시아버님한테도 막손 어... 내밀어서 돈좀 빌릴 때도 있거든요. 야. 그때 진짜 그러니까. 눈치도 보이고 어이도 없고 진짜 또 돈이 너무 급할 때면 휴대폰 설 결제 있잖아요. 예. 그거를 현금으로 돌려서 쓸 때도 있고. 아이고 이게 뭐야? 10일이면 집이 지금 만기가 돼서 나가야 되거든요. 이번 달 10일이요? 네. 며칠, 며칠 안, 안 남았어요. 그래서 원룸이 제일 싼 거가 예치금 30에 월세 30, 60만 있으면 되거든요. 근데 지금 그 60도 없어서 원룸도 못 찾고 진짜 이 한겨울에 추워 죽겠는데 아이고. 밖에 나가는 줄 신세됐어요, 지금. 아니, 남편은 한 달째 일을 안 하면 어떻게 돼요? 아 지금 쉬고 있는 것도 처음으로 쉬고 있는 거예요 솔직히 말해서요 제가 아내를 만나기 전에는 이제 되게 일을 쭉 했었거든요 제가 그래서 고생했기 한... 때문에 한달 쉬고 있는 거예요? 네, 쭉 해가지고 제가 여러 가지 많이 해가지고 일을 가정을 네. 꾸리면 네. 이제 더 해야지 계속 열심히 일하다 그래 이제 결혼했고 가정을 꾸렸으니까 좀 쉬자 아, 아, 좀 그건 아니에요 <웃음> 이게 이유가 이제 업체가 사라진다 해가지고 이제 나가는 판국이었어요 저희가 아. 그래가지고 그것 때문에 그냥 기, 그렇게 아, 됐으니까 조금 쉬자 아니 근데 봐봐요 지금 며칠 안 남았잖아요 네. 집 계약이 그래 월세도 못 내고 <웃음> 그럼 60이 없어서 집을 못살 정도면 빨리 일을 해야지 이러고 있으면 안 네. 되잖아요 빨리 해야죠 예. 네. 알아보고 해야죠. 그러면 직장을 아내는 모르지만 계속 찾고는 있어요? 어디다 네, 뭐 이력서를... 있고, 좀 벌면 안 되잖아요, 솔직히요. 한 네. 200, 250에서 300을 구하고 있긴 하는데... 일자리를? 네, 네. 그 자리가 없으니까... 네. 계속해서 그 200에서 250의 직장을 못 구하면 어떻게 계속 놀아요? 아, 계속 놀진 않아요. 장사하고 있거든요. 장사? 네. 어떤 장사를? 요즘 남편이 말로는 일자리 찾는다 찾는다 하면서 좀안 찾고 인형 뽑기에 빠져있거든요. 인형, 인형 뽑기요? 네. 그한달 동안 거의 인형 뽑기에 40이 들어갔어요. 네. 40이? 네. 아. 그리고 그 뽑은 인형들을 장사하는 거죠. 어디서요? 아, 그럼. 아, 그럼. 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 기계에서 아. 뽑은 인형을 뽑아서. 아, 몇개 뽑았어요? 지금 거의 80개 정도 있어요, 인형들이. 어떤 인형인지. 와우. 예, 사진 준비했어요. 예. 이거 많이 봐라. 했는데. 이게 남편이 다 뽑은 거예요? 네. 미치겠다, 근데 저거 진짜. 큰 데에서 40만 원 주고 떼우면 더 많이 떼울 수 있지 않나요? 그렇지. 그렇죠. 왜 그걸 뽑아서 살 생각을 했어요? 어, 뽑다 보니까 많아지니까 이거 팔아봐야지. 이러고. 했는데 하다 보니까는 저도 모르게 이제 뽑, 음, 뽑는 되죠. 맛이 있어가지고 아, 저거 짜릿하고. 빠지면 빠져요 저거 그때 아, 네. 빠져요 저걸 80만 원을 자본금 해서 얼마 벌었어요? 어 하루는 7만 5천 원 정도 벌고요 예. 어 일주 아 일주 정도 됐을 때한 뭐? 25만 원 본전은 못 뽑은 거네요? 네 지금은 <웃음> 못, 못 뽑았어요 남편에 대한 저런 고민이 있으면 아내 친구분들도 똑같이 속상할 거란 말이에요. 혹시 아, 이 자리에 친구들이 모여서 이거 해줘야 그쵸. 되거든. 그래야 좀 풀리거든. 그 지인분들 얘기도 좀 듣고 싶어요. 어. 근데 또 서글픈 게 저는 만나고 싶어도 남편이 자꾸 밖에 못 나가게 그러니까, 하잖아요. 못 나가게 하잖아. 아. 그래서 친구를 만날 시간도 별로 없잖아요. 그래서 어늘 나을 만한 친구나 지인이 별로 없더라고요. 아, 여기 방송까지 함께 나와줄 아니, 친구가. 그러니까 여기 뭐 초등학교, 중학교, 고등학교 친구들이 없어요, 여기? 아 사실은 제가 조선족이에요. 아 네, 중국 연길에서 살다가 나는 꿈 가지고 지금 한국에 와서 꿈 모으면 이제 
내일도 배우고 싶고 피아노도 배우고 싶고 아, 좋네. 또 이제 나이도 있으니까 부모님한테 효도도 드리고 그치, 싶은데 그치. 지금 진짜 먹고 살기도 너무 힘들고 타영살이도 서럽잖아요. 아유, 어, 외롭죠. 타영살이도 서러운데 알지? 또 타영살이 또 하고 싶어. 인천에서 와서 멀리서 와가지고 그분이 음. 매번 마음을 다 잡고 친구도 몇명안 되잖아요. 근데 또. 그 친구들을 남편이 또못 만나게 하니까 진짜 저는 진짜 막 미칠 것 같고 속이 아, 터질 것 같아요. 중국 교포시구나. 아. 방금 들으셨죠? 남편분은 자꾸 사랑하니까라, 사랑하니까라고 얘기하셨지만 괴롭힌 당한다고 느끼고 계세요 지금. 아, 왜 가둬놓고 사랑을 해요? 가둬놓고 사랑하니까 가둬놓은 거 없어요. 좀 힘들다고는 하더라고요 거기가 그래가지고 저 도와주고 싶었었는데 저도 어떻게 하다 보니까 이렇게 아. 될지는 몰랐어요. 아니 진짜. 지금 굉장히. 사랑하는 어휴. 건 느껴져요. 그걸 표현하는 방식이 네. 뭔가 조금 어긋났기 때문에 지금 아내는 굉장히 힘들어하는 것 같아요. 타양살이 하면서 가장 서럽던 게 뭐예요? 뭐니 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 서러운 게 아플 때 제일 서럽잖아요. 아, 아플 때 네. 그렇죠. 네. 네. 제가 한 번은 편의점 그 유통기간 지난 음식을 먹었어요. 아, 네. 네. 그래가지고 갑자기 네. 막 토하고 막 되게 아픈 거예요. 아. 남편한테 아, 안 되겠다. 나 병원 가봐야 되겠다. 그래서 남편이 택시 잡아서 같이 갔어요. 음. 근데 남편은 택시 타고 가는 내내 야간 진료라서 이 병원비 많이 나올 텐데 아하, 돈이 나이. 없는데 돈 걱정만 하는 거예요. 너무 서럽지. 돈 진짜 내 몸보다 남편은 돈을 더 중요하게 생각하는지 이런 생각이 드는 거예요. 아, 그때는 치료비가 부족할까 봐서 걱정돼서 예 걱정돼가지고 저 그럼 속으로 삼켜야지 그럼 <웃음> 내가 어떻게든 하겠다는 생각으로 그냥 그런 얘기 하지 말았어야지 친구한테라도 참... 내가 볼 때는 친구나 나, 남들보다도 아내한테 잘 못하는 것 같아 남편은 남편의 나는, 역할은 뭐라고 네. 생각하세요 남편의 역할은 이제 지켜주고 돈 많이 벌어주고 호강시켜주고 너무 네. 답답한 게 그러니까 <웃음> 남편분들께서 지금 돈 얘기를 하시는데 네. 부인분은 돈 많이 벌어라는 그럼... 소리 한 마디 안 했어요 여태까지. 그냥 조금 서로 존중하고 아, 저, 아, 서로 존중하고 예. 네 <웃음> 각자의 삶을 조금 인정하고 그래요. 서로 자유를 원하는 건데 계속 돈 대기만 하시니까 음. 약간 남편분은 아까부터 계속 우리가 하는 얘기에 대해서 수긍을 하시고 약간 사랑한다는 말로 포장을 너무 그럴듯하게 하고 계신 것 같아요 그러니까 아내분이 이렇게 나오신 거면 진짜 남편분은 이게 마지막 기회라고 생각하셔야 될것 같아요 아주 혼나신 우리 남편한테 마지막으로 하고 싶은 말 했으면 하세요. 자기야, 진짜 날 사랑하면 이제 집착하지 말고 날 의심하지 말고 제발 나좀 믿어줘. 그리고 진짜 안정적인 직장 구해서 고정적인 수입이 생겼으면 좋겠어. 또 앞으로도 이제 아기도 날 거잖아. 그러면 또 부부끼리도 서로 존중하고 서로 사랑하면서 행복하게 살았으면 좋겠어. 제발 철좀 들어. 예, 태우 씨부터 갈게요. 네. 음, 고민이에요? 네, 저는 고민이라고 생각해요. 아무리 또 사랑이라고 하지만 그 사랑의 표현 방법에 있어서 또 오해가 더 커질 수 있을 거라고 생각해서 그만큼 전큰 문제라고 생각하는 것 같아요. 음. 고민이라고 생각합니다. 네, 저도 고민이라고 생각하고요. 오늘을 계기로 바뀌실 것 같긴 해요. 근데 지금까지 정말 남편분이 잘못하셨다는 의미로 네, 고민을 눌렀습니다. 그동안 많이 힘들었겠다라고 생각하시면 지금부터 눌러주세요. 아내 얘기 많고 들어주셨잖아요. 지킬 수 있는 것만 예, 약속하시고 하시고 싶은 말 있으면 하시죠. 앞으로 믿을 거고 친구 만나도 되고 어, 사랑 많이 주고 지금 비록 내가 지금 일자리를 잘못 찾고 있지만 은 호강시켜주고 어, 화목한 가족을 이끌어 나가자. 자, 과연 몇 편에 나왔을까요? 보여주시죠. 끝자리입니다. 자, 100표는 넘어갔을 것 같고요. 140. 소리가 100표는 넘어갔죠. 오. 자, 한 50. 150. 150. 아, 자, 남편. 본인이 하신 말 지켜주시고요. 네, 바보의 네. 여자 다 잊어버리고요. 한 번도 사랑하지 않은 것처럼. 다시 시작해요. 네, 알겠습니다. 그래야 나도 빨리 결혼하는데. 
자, 이번에 그 저희 둘이 사연을 한번 함께 해보도록 하겠습니다. 너무 극단적이라 골머리를 쏟고 있는 사연인데요. 태준 씨랑 같이 해볼게요. 뭐 아니면 도란 사연입니다. 안녕하세요. 서울 사는 20대 여대생입니다. 저에겐 애인보다 가까운 10년 지기 친구가 있는데요. 음, 음. 오, 진동이다. 잘한다. 진동이다. 나 오늘 속이 좀 하해서. 피자 한판 먹고 치킨 한 마리에 라면도 먹었는데 조금 부족해서 케이크 한 판에 과자 세 봉지까지 먹었어. 잘한다. 잘해. <웃음> 자 친구는 정말 어마어마한 대식가인데요. 문제는 다음 날. 음, 음. 야, 나 어떻게? 해. 글쎄, 나 몸무게가 몸무게가 1kg나 늘었어. 아, 나 어떻게 해? 이제 어떻게 살지? 아니 그렇게 처먹으니까 살이 찌는 거지. 신세한 땅 들어주는 것도 정말 지칩니다. 그렇다고 제 친구가 뚱뚱한 것도 아니에요. 164cm에 48kg. 아이 뭐야! 아이 날씨한 거잖아 엄청! 웃는 것들이 더한다니까. 안 되겠어. 나 오늘부터 다이어트 할 거야. 혹시 후에는 다이어트를 한답시고 몇날 며칠을 굶어요. 이런 극단적인 식생활 때문에 건강 안 좋은데. 친구는 시도 때도 없이 오바이트를 해대고요. 아이고. 툭하면 힘없이 길에서 넘어지고요. 아이고. 얼마 전에는 끼 아! 버스에서 균형을 잃고 대굴대굴 굴러서 버스 앞문 계단 밑으로 쑥 떨어졌어요. 오. 이대로 가다가 내 정말 죽을 것 같은데 매일 과식과 단식을 반복하는 제 친구 누가 좀 말려주세요 해주셨습니다. 되게 예민하구나 그런 거에 대해서. 뭐 어떠세요? 이게 물어보니까. 사실 저희 같은 경우도 관리를 하는 부분이 어느 정도 있거든요. 네. 근데 이건 좀 극단적이라는 생각이 좀 드네요. 작게. 제가 생각해도 그래요. 네. <웃음> 픽픽 쏟아질 정도면 진짜 네. 너무하네. 자, 아무튼 과식과 살인적인 다이어트를 반복하는 친구 때문에 고민이었는데요. 네. 고민의 주인공 나와주세요. 친구가 그렇게 막 먹어요? 네, 엄청 먹어요. 혼자서 피자 한 판을 <웃음> 10분 만에 먹고. 한 판을 한다고 혼자? 와. 10분 만에 먹어요. 10분 만에 한 판? 그리고 피자 먹으면 또 치킨 먹고 싶은 거 치킨 한 마리 씩. 아, 먹자마자? 먹고. 네, 하루에. <웃음> 바로? 그 다음에 늦게 하니까 집에 가서 매운 라면 <웃음> 하나 끓여 먹고. 다 이유가 있네요. 그다... <웃음> 그러다 보면 매우니까. 또 매운 걸 먹었으니까 단계 땡겨서 <웃음> 과자 같은 거세 봉지 정도 먹고. 세 봉지? <웃음> 케이크도 한 판을 먹는다고? 네. 치즈케이크 좋아해서 치즈케이크 한판 혼자서 근데 지금... 아니, 지금 이게 하루에 먹는다는 거예요? 네, 하루에. 그리고 나서 아이스크림도 먹고 와... 그러는데 그걸 먹고 나서가 문제인 게 카톡이 하루 종일 오는데 제가 답장을 안 해도 스무 개, 서른 개를 혼자서 보내나요? 네. 그리고 보면 은 아, 난 진짜 글렀다. 네. 내가 미쳤다. 이러면서, 아, 너무 괴로워. 살쪄서. 이런 식으로 카톡도 보내고, 밤에 전화를 해가지고, 통화 내내 그냥 살쪘다고 한 칸을 해요. 그 얼마 동안 해요, 그 통화를? 한 2시간, 한 2시간. 2시간을 살찐 얘기만 계속. 네. 말만 그래서... 해도 살 뺄라 그러나? 살이 막 이렇게 쪘다가 이렇게 쏙 빠진 거예요? 그래서. 그 다시 요요 현상 일어날까 봐그 강박이 있는 건가? 한 3년 전부터 왜, 그랬어요. 왜? 원래 식탐은 강해서 많이 먹었는데 네. 고등학교 때 63kg까지 쪘었는데 아... 그때 사과랑 죽만 먹으면서 사과랑 죽이요? 그래서 46kg까지 뺐었어요. 음... 그 이후부터는 이제 1kg, 1kg에 되게 예민하게 음... 반응하게 되고 아, 계기가 있었구나. 네. 사실 1kg 찐 거는 그냥 다음날 조금만 안 먹어도 빠지는 진짜. 몸무게인데 맞아. 위로를 해주죠. 뭐. 너는 조금 쪄도 괜찮다. 또뭐 조금 굶으면 빠지지. 이렇게 음. 위로를 해줘도 그게 안 통해요. 계속 네, 그래 소화 될 때까지. 아니 그러면 위가 다 망가지거든. 제일 나쁘지. 예. 그냥 꾸준히 먹는 게 낫지. 네. 계속 먹다 그러니까 안 먹다 이렇게 하면 더 위가, 위가 나빠져. 위가 망가지는 게 아니라 신체 리듬 자체가 완전히 맞아. 밸런스가 깨져서 음. 굉장히 건강을 해칠 수가 있거든요. 예. 친구를 좀 만나보고 얘기를 좀 하는 게 좋을 그래, 것 같아요. 그래 63이 뭘 그렇게 많이 찐 거라. 보내준 거. 자 친구분 어디 계신가요? 네 반갑습니다. 아 친구가 다이어트 강박증이 있다고 하는 것 같은데 어떻게 본인은 인정하시나요? 저는 다이어트를 한다기보다는 유지를 하려고 이렇게 먹는 건데 제가 이해가 안 가나 봐요. 아니, 친구를 아니, 자꾸 한탄을 하니까 그게 아니, 있잖아요. 그게 몸매를 유지하려고 그런 사람이 왜 이렇게 먹어요? 한번 음식 입에 들어가면 절제가 안 돼요. 아, 절제. 하루 먹으면 
이틀에서 3일 정도 안 먹고 오늘 피자를 먹으면 내일은 치킨이 먹고 싶을 것 같은 거예요. 네. 그래서 카라리 오늘 다, 다 먹어버리자. 다 먹어버리자. 아, 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 그런 생각이구나. 아, 그럼 먹, 먹는 식성은, 것까지 좋은데, 네. 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 왜 이렇게 친것 자체 그래요? 힘들게? 최근에 2kg 정도 쪘는데 빼야 되는데 그것도 잘안 돼서 속상하기도 하고. 운동하면서 뺄 생각은 없어요? 그러니까 좀 복싱을 한달 정도 했었는데, 아, 음. 근데 제가 너무 현기증이 나고 토할 것 같은 거예요. 복싱이요? 오, 안 먹고 한거 아니에요? 안 먹고? 안 먹으면서? 네. 그러니까 그렇지. 중단이 없어. 아니 먹으면서 운동하면. 아니, 음, 운동은요 아예 안 먹고 하면 몸을 버리고 당연히 어지럽죠. 네. 어, 어, 먹으면서 네. 운동을. 헬스도 한달 동안 했어요. 그때는 먹으면서 했는데 네. 살이 빠지는 것 같지가 않고 몸이 계속 붓기만 하는 거예요. 얼마나 했어요? 한 달. 아니 원래. 아니, 네. 아니 근데 좀 번외 얘기인데 말씀은 원래 늦으세요 이렇게? 저 지금 되게 빨리 말하고 있어요. <웃음> 무슨 거래? 아, 지금 엄청 빠른 거예요? 되게 어. 엄청 빠른 거예요, 친구가. 거의 지금 아, 아웃사이더. 정말 감사합니다. <웃음> 아니, 정말, 아니, 저렇게 천천히 말을 세 시간을 하면 돌아버릴 것 같은데요? 네. 뭐, 새벽 12시, 1시, 2시, 뭐, 전화 와가지고, 자기야, 소고기를 1kg로 혼자 다 먹었대요. 1kg로? 아, 1kg로? 근데 그거를 얼마나 막. 빨리 먹었으면 나 지금 화장실인데 두 시간째 토하느라 토하느라 못 나오고 있다고 새 송이버섯이 그대로 나왔다고 송이버섯이 그냥 나왔다고? 제로 그냥 그대로 나왔어 안, 안 씹고 먹은 거네 안 씹고 빨리 먹다 보니까 아, 먹는 거. 과식하고 단식이 반복이 되고 있잖아요 지금 네. 그러다 보니까 체력이 진짜 약해요 음. 길 가다가도 그냥 다리에 힘 풀려서 풀썩 주저앉기도 야, 하고 그 버스에서는 그냥 뭐 잡고 넘어진 건 너무 다수라서 뒤에서부터 앞에까지 바닥 불렀어? 청소를 하면서 쓱 밀려가서 동전통에 머리 부딪히고 안문 계단 있잖아요. 네. 거기로 굴러 떨어진 거예요. 와, 그래가지고 와. 너는 진짜 운동해서 체력을 그래, 길러야겠다. 그렇게 얘기했는데 전혀. 아, 근데 하체 근력이 없는 편이어서 1층 올라갈 때도 엘리베이터 이용하기도 하고 그래요. 이게 뭐냐면요. 에너지 원으로 쓸 만한 어떤 탄수화물이나 막 이런 단백질 뭐 이런 것들을 섭취하지 않으면은 갑자기 사람이 뭐가 피로 돌고 네, 눈도 침침해지고 그러니까 뭐 과식하는 그때는 항상 오바이트를 해요. 아, 진짜 이건 너무 많이 먹었다 싶을 때 그냥 혼자 올라와요. 아, 가만히 있고. 네. 이거 되게 위험한 거예요. 굉장히 안 좋죠. 거식증 걸릴 수 있거든요. 지금 이게 그 전단계 정도 와 있는 것 같은데. 음. 여행 때 일본 여행을 갔었는데 같이 첫날에 좀 네. 많이 먹어서 애가 체하면 은 소화할 때까지 못 자다 보니까 막 음. 수면 유도제를, 그래. 수면 유도제를 그래. 복용을 아. 시작을 했었거든요. 수면 유도제? 그 다음날에 같이 돌아다니는데. 애가 갑자기 나 여기 어떻게 왔어? 나 기억이 안 나. 어떻게 해? 말르는 거예요. 울먹이면서. 진짜로? 나중에 알고 보니까 그 수면 유도제 부작용으로 있어가지고. 어... 그때 정말 기억이 안 났어요? 네. 지금도 기억 안 나요. 어머. 어... 혹시 복용한 지 얼마 정도 됐어요? 그러니까 습관적이라기보다는 일주일에 한 번씩 와? 배고파서 잠안올 때도 있고. 예. 너무 배불러서 잠이 안올 때도 있고. 저 정도쯤 되면은 네. 사실 좀 심각한 상황인 것 같은데 네. 차라리 그냥 손딱 부여잡고 그냥 병원을 데려가 본 적은 없어요? 대학교 때문에 거리가 사실 멀어져 있어요. 아 해밍이랑 근데 맨날 가라고 해요. 건강검진 꼭 받아봐 네. 이러면 음. 아꼭 갈게 받아볼게 안 받아요. 말만 그렇게 하고 음. 그러다가 최근에 결핵까지 걸려가지고 아이고. 결핵 한달 정도 입원을 했거든요. 아, 예. 근데 그 와중에도 포도당 주사가 탄수화물이잖아요. 그쵸. 그래서 살찐다고 그거 아유. 걱정하고 있고 아, 너무 쓸데없는 걱정 많이 하는 아니 거. 저희가 볼 때는 본인 스스로가 좀 심각하다고 지금 생각해야 되는 것 같거든요 그렇죠 심각하다고 생각해야지 병원에 있는 동안은 아, 잘 쉬어야겠다 생각을 했는데 결핵 걸리면 체중 체크를 수시로 해야 된다고 그럼. 날마다 올라가 있으면 이제 제가 그게 너무 스트레스인 거예요 늘 몸무게를 재죠? 네 그래서 그래. 본인은 어. 어떤, 어느 날 숫자로 자기를 재. 어. 50kg 넘으면 나는 사람도 아니야. 네. 저런 마인드를 고치지 않으면 
몸무게가 아무리 50kg 밑에 있는데 혜민 씨는 행복하지 않을 것 같아요. 똑같은 불안한 아니, 마음으로 살것 같아요. 나안 잰다고. <웃음> <웃음> 이렇게 밝잖아요, 선배님들 말. <웃음> 진짜 언니들 말대로 스스로를 괴롭히고 있다고 생각하진 않아요? 아, 자주 해요. 자주 해요? 네, 미안해요. 자주 하는데 이게 음. 잘안 고쳐져요. 음. 본인 스스로 딱 본인을 딱 극복해서 나와야 돼요. 그 옆에 앉아 계신 분은 누구죠? 친구신가요? 또 다른 친구분인가요? 저랑 같은 10년 지기 친구인데요. 네. 옆에 있는 친구는 둘이 가까워가지고. 음. 어, 더 괴롭힘을 받는 거 아닐까요? 극단적으로 해서 걱정은 되는데 어이가 없는 게 네. 막 울면서 막 살쪘다고 전화 올 때가 한 번씩 있어요. 어, 울면서 전화가? 네. 솔직히 제 입장에서는 그렇게 즐거운 마음으로 통화를 할 수는 없잖아요. 그 얘기를 듣고. 네. 아, 진짜로 그렇잖아요. 그래서 이제 위로는 해야 되니까 네. 그냥 힘내 이러고 전화 끊고. 네. 야, 그럼 너 나보고 죽으란 얘기냐? 이렇게 얘기하지. 아니, 우리 학교 되면 제일 얄미울 때 내가 문제 하나 틀렸다고 반장이 울었어. 맞아요, 맞아요. 아니, 이형이 어, 아니, 아니, 근데 진, 진짜 50kg 넘었다고 울었어요? 그때 좀 운동을 열심히 할 때라서 서러워가지고 좀... 열심히 하는데도 50이 넘은 게 서러웠다고요? 네. 겁나 먹었잖아요. 네. 그죠? 많이 먹었죠, 그때. 네. 어느 정도 보면 감량을 해야 조금 자신이 좀 어깨라든지 아, 몇 킬로가 나가야? 뼈도 두껍고 좀 다리도 안 예쁘고 그래서 원더걸스 선미 씨 같은 아. 선미 씨 같은 아. 선미 씨 같은 그러면 저기 뼈를 깎아야 되는 거 아니에요? 그거는 불가능한 거잖아. 그렇게 심하게 안 맞아요. 빼서 될것 같은데 못 먹으면서까지 네. 왜 다이어트를 그렇게 하고 싶으신 거예요? 아 제가 어릴 때좀 통통했었는데 오빠는 좀 마른 편이에요. 음. 그래가지고 부모님이 오빠 먹게 넌 그만 먹어 이러기도 하고 아. 너가 그러니까 살이 찌지 이런 식으로 얘기를 하는 게 저는 음. 너무 속상한 거예요. 네. 아, 그리고 대학교 올라왔을 때 네. 남자애가 또 하체 터질 것 같다고. 하체가 터진대요? 네. 네. 아유, 저보고 참... 몸이 진짜 이상하다고 어, 그런 식으로 안 돼. 얘기하고. 네. 다른 애는 제 뱃살 찔러보고 뱃살 찔러보고 남자 아, 고소해야죠. 네. 그때가 63kg였던 거예요? 그때 48kg였던 거예요? 그 당시? 그때는 중간쯤. 중간인데 왜? 50 정도인데? 아니 그 근데 기회? 혜민이가 좀 물렁해요, 사람이. 이렇게 장난을 쳐도 화를 안낼것 같아. 원래 만지자마자 이렇게 찔리면 빡! 이렇게 소리 지르고 딱 하면 하지 마. 그러니까. <웃음> 이런 말이 <웃음> 진짜 예전에 그게... 약간 지금 오늘의 약간 자세를 봐도 네. 자신이 너무 없어요. 맞아. 건강이 뭔가 어. 위축되어 있어. 그러면은 지금 실례하지만 혹시 남자 친구가 있어요? 아니요. 없어요? 아, 없어요. 아... 만나보고 싶은 마음은 없어요? 네. 음. 아 없어요. 좀 제가 남자애들이랑 성격이 안 맞아가지고 그 사람이랑 안 맞았을 수도 있지만 남자랑 성격이 안 맞는 그저 말은 이상한 말이에요. 말이에요. 그 말이 이상한 말이에요. 남자가 그, 다 똑같은 게 아니잖아요. 뭐냐면, 예. 네. 대부분이 안 맞았어요. 예? 대부분? 어떤 남자가 좋아요? 어떤 스타일의 남자가? 좀말 예쁘게 하는 말 예쁘게 하는 사람? 안 차원우 안 같은 스타일? 안 차원우 안 같은 스타일? 안 아니, 나 차은우가 그런 줄 알고 깜짝 놀랐다. 갑자기 반말하는 줄 알고 내가. 갑자기 이 친구가 진짜. 차은우 같은 스타일? 아니, 차은우 같은 스타일? 그래갖고. 이런 시겁방 진짜 기대야. 뭐, 그렇게. 아, 진짜 뭐, 시겁방 긴 놈이 있다. 보니까 여기 차은우가 있네. 여기 차은우 같은 스타일? 나 진짜 깜짝 놀랐어, 진짜로. 뭘 말을 네. 얼마나 애가 이쁘게 했다고 그걸 그래. 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 아니 그냥 좋은 거죠. 뭐. 관심이 관심을 보였던 남자가 있었어요 본인에게. 아 있었는데 네. 그게 좀 저는 진지하게 안 느껴졌던 게그 아. 친구가 저한테 사귀자고 했었는데 네. 제가 거절을 한지 진짜 얼마 안 돼서 바로 다른 여자를 만나기 나, 만나는 거예요. 네. 아 나는 그냥 잠깐 거쳐간 애였구나 이런 생각이 들어요. 싫다고 안 했으면 거쳐가지 않을 수 있죠. 그렇지 거쳐가지 않을 수 있잖아요. 혼자서 자기, 자기 그, 그, 자신감이 네. 없지? 그 그러면... 이야기를 계속 들어보니까 네. 그 보면 은 자꾸 안 좋았던 기억들을 약간 확대 해석하는 경우가 좀 있는 것 같아요. 그리고 그거를 내가 살 때문에 문제가 있구나라고 치부를 해버리는 거예요. 네 맞아요. 절대 아니거든요. 되게 매력 있어요. 지금 매력 있고 귀엽고 예뻐요. 네. 아니 진짜로. 아니 진짜 본인의 막 어마어마하게 예쁘고 다 그건 아닐 수 있지만 에이, 그렇게 얘기해요. 예뻐요, 진짜. 네, 그럼 
저 친구는 이것만큼은 정말 최고다 하는 아. 장점도 좀 들어보고 싶어요. 장점 들어보자. 네, 약한 부분은 우리가 모두가 다 알았어요, 지금. 그냥 네. 일단 착해보니까. 제 눈에는 이쁘고 몸매도 이쁘고. 예뻐요, 진짜. 네, 아, 진짜 예뻐요, 네. 객관적으로. 그리고... 네. 해미가 화를 내진 않아요. 제가 화를 내면 은 항상 집 앞까지 찾아와서 사과하고 그럴 정도로 저 엄청 챙기고 그러니까 자기 비하만 하지 말고 좀 건강 챙기면서 다이어트 했으면 좋겠어요. 지금 친구가 얘기하는 게 진심이라고 믿겨지긴 해요? 지금 얘기한 게? 쟤는 제 친구니까 그렇게 얘기해주는 거 같아요. 아니 그러면 친구니까. 우리가 얘기한 건안 믿겨요? 안 믿겨져요? 가, 감사하긴 한데 진심처럼 느껴지진 않나? 안 믿겨요? 안 믿겨요? 예쁘다고 하는 게? 네, 좀 그냥... 카메라 끝나고 아니, 대기실로 하면 개인적으로 와요. 그때도 얘기를 해줄 수 있어요. 아니, 진짜로 물어보는 거예요. 진심으로. 아, 잘 모르겠어요. 그러면 지금 그렇게 폭식하고 며칠 굶고 스트레스 받고 막 토도 하지만 그 순간 그 순간이 행복해요? 어때요? 먹을 땐 진짜 행복 많이 먹는 네. 그날은 너무 행복해요? 네. 야. 그럼 나머지 2, 3일은 안 행복해요? <웃음> 빨리 시간이 지나갔으면 좋겠다. 그러니까 아. 먹어서 행복한 게 아니라요. 먹으면서 있는 거예요, 내가 볼 땐. 주변에 어, 그러니까. 사람들에 대한 잣대 네. 자신을 가둬놓는 그럼, 그럼. 거, 이제 그 가둬놓는 걸 먹는 걸로 푸시는 거예요. 아니, 왜냐면 먹는 정도가 지나치거든요. 제가 지금 제 인생에서 오늘이 제일 예쁜 얼굴이에요. 초등학교 때는 그냥 그냥 좀 비리비리한 친구였는데 야 우리 우리 반에서 외모 제일 예쁜 애들 다섯 명뭐 꼽아보자 이랬는데 어. 그래 당연히 없겠지 했는데 없었어요. 네. 근데 이제 그러면 <웃음> 제가 못생긴 애 2위였고 와우. 2위 1위가 남자인 거예요. 그럼 내가 제일 못생겼다는 거 아니에요? 와, 진짜 그래서 저는 그 친구의 이름과 그때 그그 그 친구의 말투까지 고등학교 때까지 그게 고스란히 너무 귀에 오. 있는 거예요. 그래서 저는 20대 초반까지만 해도 여름 때도 반팔을 거의 안 입고 어. 매번 옷을 꽁꽁 싸매고 다녔고 아니 여기서 살면서 다 누구나 하나 어렸을 때 상처들은 다 있어요. 그래, 나는 진짜. 어렸을 때 중학교 다닐 때 교복 입는데 비린 내 난다고 생선 가게를 거 어. 이런 게 얼마나 또 상처가 있는데 근데 누구나 딛, 딛고 일어나는 거거든. 근데 그럼. 자기 같은 경우는 이렇게 좋은 친구들 있잖아. 이걸 걱정해주고 함께 아. 친구가 있잖아. 음. 모든 분들이 같이 걱정을 하고 친구들이 이렇게 진심으로 얘기하는데 어떻게 좀 변할 마음이 있으세요? 운동을 하긴 해야 되는데 아니 근데 폭식하는 거를 나눠서 먹어요 그냥 아예 안 먹지 말고 지금 3, 4일을 굶을 수 있는 자기의 자신감으로 음. 식단을 짜서 곁에 그래요 봐. 딱 6개월만 지켜봐요 그럼 본인이 변해 있을 거예요 어, 너가 다이어트 한다고 해서 행복하게 다이어트 한것 같지가 않아 음. 뭔가 운동을 하면서 챙겼으면 좋겠고 나는 너가 오래 살았으면 좋겠어 그래서 네, 환갑잔치에 꼭 너가 와줬으면 좋겠다. 이 환갑은 나 살아요. <웃음> 자, 도윤 씨 어떻게 생각하십니까? 고민인지 아닌지. 아, 고민이라고 생각하고요. 네. 남한테서 자꾸 예쁘다 말랐다는 얘기 들으려고 하지 말고 본인 자신한테 그런 얘기를 좀 해줘야 될것 같아요. 저도 일단 고민이라고 생각하는데요. 예. 사랑하는 친구를 말을 더좀더귀 기울이고 넓게 보면은 충분히 고민이 해결될 수 있을 거라고 생각해요. 음. 이 사연에 공감한다면 버튼을 눌러주세요. 자, 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 친구에게 한마디 하세요. 지금 걱정해줬는데. 어, 걱정 끼쳐서 미안하고 새벽에 살 때문에 연락하는 거는 줄이도록 할게. 그리고 운동도 하도록. 노력할게. 네, 옆에 친구한테도 정중히 사과하세요. 네. <웃음> 뭐 아니면 더몇 편한지 궁금합니다. 자, 보여주세요. 끝자리. 어? 141평가요? 오고. 자, 141평. 아무래도 남편을 가세요. 다시 안 나. 나. 자, 수고하셨습니다. 자, 이렇게 해서. 남시자가 이번 주 우승을 차지했습니다. 고민 없는 그날까지 안녕하세요 여러분 여러분을 응원합니다.